Apa itu coronavirus dan perkara yang anda perlu tahu tentangnya? Kementerian Kesihatan mengesahkan tiga lagi kes baru positif novel coronavirus. Semula cuti tahun baru Cina setakat ini didapati bebas jangkitan novel coronavirus. Menurut laporan South China Morning Post, pihak berkuasa kesihatan Cina berkata kes jangkitan pula 2,744. Pada 31 Disember 2019, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dimaklumkan berkenaan dengan beberapa kes radang paru-paru di bandar Wuhan, wilayah Hubei di China. Seminggu kemudian, iaitu pada 7 Januari, pihak berkuasa China mengasahkan bahawa mereka telah mengenal pasti virus baru tersebut. Apa yang kita patut tahu tentang virus ini? Virus baru ini adalah sejenis coronavirus merupakan anggota keluarga virus yang merangkumi sesemua biasa dan virus seperti SARS serta MERS. Virus ini telah diberi nama 2019 NCOV atau lebih dikenali sebagai novel coronavirus. Kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti virus ini sama ada bekerja atau sering berbelanja di pasar borong makanan laut Hunan di pusat bandar China yang juga menjual haiwan hidup dan juga yang baru disembelih. Virus yang baru dan berbahaya biasanya berasal dari haiwan yang mempunyai parasit yang menyebarkan virus seperti Ebola dan juga sesama. Dikatakan bahawa coronavirus baru ini mungkin berasal dari kelawar atau ular dan kemudian yang disebarkan kepada manusia. Apakah gejala yang disebabkan oleh coronavirus Wuhan? Virus ini menyebabkan keradangan paru-paru. Mereka yang jatuh sakit akibat virus ini dilaporkan mengalami batuk, demam dan kesukaran untuk menafas. Dalam kes yang teruk, ia boleh menyebabkan berlakunya kegagalan organ. Oleh kerana ini adalah radang paru-paru viral, maka penggunaan antibiotik adalah sia-sia. Malah, ubat-ubatan antiviral yang kita ada ketika ini untuk menentang sesama juga tidak mampu berfungsi. Pemulihan bergantung pada kekuatan sistem imun masing-masing dan ramai orang yang telah meninggal dunia akibat virus ini sememangnya sudah berada dalam keadaan kesihatan yang tidak baik. Adakah virus ini boleh dipindahkan di antara manusia? Pemindahan virus ini dari manusia ke manusia telah disahkan oleh Suruhanjaya Kesihatan Negeri China. Sehingga 24 Januari 2020, pihak berkuasa China telah mengenal pasti lebih daripada 1,000 kes dan 41 kematian. Dalam seminggu yang lalu, jumlah jangkitan yang disahkan telah melebihi 3 kali ganda dan kes-kes telah dijumpai di 13 wilayah serta menjelis pembandaran Beijing, Shanghai, Chongqing dan juga Tianjin. Virus ini juga telah disahkan bergerak ke luar China iaitu ke negara-negara seperti Hong Kong, Macau, Jepun, Nepal, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Syarikat, Vietnam dan juga Malaysia. Mengapa virus ini lebih berbahaya daripada sesama biasa? Sehingga kini kita masih tidak tahu betapa bahayanya coronavirus ini dan kita tidak akan tahu sehingga lebih banyak maklumat diperoleh. Sebanyak 26 kematian daripada 800K yang telah dilaporkan bermakna kadar kematian berada pada tahap 3%. Satu lagi perkara yang penting yang tidak diketahui yang mana akan diketahui dengan lebih mendalam dalam masa beberapa minggu akan datang adalah betapa berjangkitnya virus ini. Tambahan lagi, coronavirus baru ini tidak mempunyai vaksin bermakna ia lebih berbahaya kepada populasi yang lemah termasuk orang tua atau mereka yang telah mempunyai masalah pernafasan. Selain itu, itulah beberapa video yang didakwa dirakam di China berikutan penularan virus ini membuatkan orang ramai lebih bimbang. Bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari coronavirus ini? Sekiranya anda mengembara ke China baru-baru ini atau bersentuhan dengan seseorang yang dijangkiti virus, maka anda harus merawat batuk atau gejala sesama seperti biasa. Para sains percaya coronavirus ini bermula pada haiwan lain dan kemudian tersebar kepada manusia. Jadi, pegawai kesihatan mengesyorkan untuk anda supaya memasak daging dan telur dengan teliti. Sesiapa yang mempunyai masalah kesihatan sedia ada harus mengelakkan pasar yang mempunyai haiwan hidup dan daging mentah kerana kumpulan ini dianggap berisiko tinggi untuk penyakit yang teruk menurut WHO. Tetapi, pada umumnya, orang ramai harus melakukan apa yang sepatut dilakukan setiap musim sesama seperti Yang pertama, basuh tangan anda dengan sabun dan air selama sekurang-kurangnya 20 saat. Yang kedua, elakkan menyentuh mata, hidung atau mulut anda dengan tangan yang tidak dicuci. Ketiga, elakkan menyentuh atau berhampiran dengan orang yang sakit. Keempat, jika anda berasa tidak sihat, tutup mulut atau hidung apabila bersin atau batuk. Kelima, bersihkan objek dan permukaan yang anda sentuh. 
Yang keenam, pakai topi muka yang bersesuaian ketika berada di luar rumah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe untuk info yang lebih menarik.